بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کونسپچول فریم ورک میں آپ سب کو خوش آمدید اپنی امریکن پریزیڈنٹس کی سیریز میں ہم نے دو ٹاپکس ہم نے پڑھ لی ہیں جس کے اندر ہم نے جارج واشنٹن اور جان ایڈمز کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج کی ویڈیو جو پوری کی پوری ہوگی وہ ہوگی جیفرسن کے اوپر اور جیفرسن کی ہم مختلف قسم کی ڈائمنشنز ہم پڑھیں گے جس میں ہم ان کی ایڈیالوجی پڑھیں گے ان کی فورن پالیسی پڑھیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم ان کی کانٹرڈکشنز کو دیکھیں گے کہ ان کی ایڈیالوجی کے ساتھ کیا کانٹرڈکشنز تھیں اور پھر ان کی ایڈیالوجی کی ہم لمیٹیشنز کو دیکھیں گے پھر ہم ان کے ایک بہت امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے لوزیانہ پرچیز اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم ماربری اور میڈیسن کا کیس جو تھا جس کے نتیجے میں جوڈیشل ریویو کا برت ہوا تھا اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے پھر اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں جیفرسن کا ہم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں ان کا پورا نام جو تھا وہ تھا تھامس جیفرسن یہ ورجینیا میں پیدا ہوا تھے اس کے علاوہ یہ اینٹی فیڈرلسٹ تھے اور یہ کامن مین کو سرف کرنا چاہتے تھے اس کے علاوہ یہ ہسٹورین بھی رہ چکے ہیں فلاسفر بھی تھے یہ اور ان کی جو نیچر تھی وہ آئیڈیلسٹک تھی یعنی آئیڈیلسٹک سے کیا مراد ہے آئیڈیلسٹک کا یہ مطلب ہے کہ یہ لبرٹی کو سپورٹ کرتے تھے یعنی کہ آزادی کو مانتے تھے کہ ہر بندے کو آزادی ملنی چاہیے اور ایکویلٹی ملنی چاہیے ہر بندے کو اب ہوا کیا تھا کہ فیڈرلسٹ جو تھے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے جان ایڈمز جو تھے جو پچھلے پریزیڈنٹ تھے وہ فیڈرلسٹ تھے تو اب ان کے جانے کا ٹائم آ چکا تھا ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہم نے نوٹس یہ کی کہ پیس فلی پاور کا ٹرانسفر ہو گیا یعنی کہ عام طور پہ ہوتا ہے جیسے پاکستان میں ہوا تھا کہ بھائی اقتدار میں آنے کے لیے ہر کسی نے بہت پاپڑ بیرے اور جب ایک مرتبہ ایک بندہ اقتدار میں آ جاتا تھا تو پھر وہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا تھا لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا یہاں پہلی مرتبہ ہی پاورس کو ٹرانسفر کر دیا گیا نیکسٹ پریزیڈنٹ کو تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ 1473 میں ورجینیا میں پیدا ہوئے تھے اور آپ لوگوں کو یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ ویلفیئر آف اے کامن مین یہ ان کا نظریہ تھا یعنی کہ آئیڈیالسٹک نیچر تھی تو یہ جو ویلفیئر آف اے کامن مین ہے یہ ایک آئیڈیالسٹک ویو ہے کیونکہ یہاں بھی عام آدمی کی آزادی کی بات ہو رہی ہے اور اس کی ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے تھامس جیفرسن جو تھے وہ امیرکن انڈیپینڈنس کے بہت بڑے سپورٹر تھے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کچھ لوگ وہاں پر لوئلسٹ بھی تھے جو برٹش کو سپورٹ کیا کرتے تھے اور آج دن تک بھی یہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو کہ برٹش کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن یہ بالکل اینٹی برٹش تھے اور ان کا جو زیادہ رجحان تھا وہ فرینچ کی اور ان کا زیادہ جو رجحان تھا وہ فرانس کی طرف تھا 1779 میں یہ گورنر بنے ورجینیا کے 1789 میں یہ پہلے سیکٹری آف اسٹیٹ بنے اس کے علاوہ انہوں نے ورجینیا کے اندر ایجوکیشن کے اوپر بھی بہت کام کیا اور ایک یونیورسٹی بنائی یونیورسٹی آف ورجینیا ایٹین میں اب ہوتا کیا ہے تو اب الیکشن آتے ہیں ایٹین میں یہاں پر ان ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں اب ان ڈائریکٹ الیکشن کیا ہے اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ یو ایس اے میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو الیکٹورل کالج کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ہی الیکٹ کرتے ہیں وہی پریزیڈنٹ کے لیے ووٹ کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکٹورل کالج کے ممبرز کہاں سے آتے ہیں تو ان کو پھر عام عوام جو ہوتی ہے وہ ان کو سلیکٹ کرتی ہے تو اس ہرارکی کے تھرو پھر پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا جاتا ہے اب جس بندے کے ہائیسٹ ووٹس ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کہلاتا ہے اور جس کے سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ ہوتے ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ کہلاتا ہے اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی پارٹی سے ہونے چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ الگ پارٹی سے ہو اور وائس پریزیڈنٹ کسی اور پارٹی سے ہو تو اب مقابلہ کن کے بیچ میں تھا مقابلہ تھا فیڈرلسٹ اور اینٹی فیڈرلسٹ کے بیچ میں یعنی کہ ڈیموکریٹک ریپبلکن کے بیچ میں تو فیڈرلسٹ کی طرف سے ایڈمز تھے اور چارلس پنکنی تھے اور اینٹی فیڈرلسٹ میں کون تھے جیفرسن تھے اور ایرم بر تھے اب الیکشن کے اندر کچھ پرابلمس ہوتی ہیں پرابلمس کیا کیا ہوتی ہیں وہ یہ کہ سنس پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ کڈ بی فرام ٹو ڈفرینٹ پارٹیز اب جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بتا دیا میں نے آپ لوگوں کو کہ وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ الگ الگ پارٹی سے ہو سکتے تھے تو اس کے لیے پھر ایٹی زیرو فور میں ٹویلتھ امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے اب اس امینڈمنٹ کے تحت کیا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ایک ہی پارٹی سے ہوں گے آئندہ الیکشن کے لیے یعنی کہ اب جب جیفرسن کا ٹائم پیریڈ پورا ہوگا اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے تب یہ رول نہیں ہوگا کہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ الگ الگ پارٹی سے ہوں تب وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ ایک ہی پارٹی سے ہوں گے اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان دونوں کا الیکشن ہوتا ہے تو الیکٹورل کالج کے تھرو جو ووٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر کسی کو بھی ایبسلوٹ میجورٹی نہیں مل پا رہی ہوتی نہ ہی جیفرسن کو مل پا رہی ہوتی ہے نہ ہی ایڈمس کو مل پا رہی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہاؤس آف ریپرزنٹیو جو ہوتا ہے اس کے اندر ووٹنگ کی جاتی ہے جو کہ تقریباً تیس مرتبہ ہوتی
जेफरसन की तरफ हो जाता है तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को कन्विंस करते हैं ऐसे लोगों को कन्विंस करते हैं जो एरम बर के लिए वोट कर रहे थे तो फिर वो लोग कन्विंस हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग फिर जेफरसन को वोट दे देते हैं और जेफरसन साहब जीत जाते हैं अब हम देखते हैं कि भाई फेडलिस्ट क्यों हार गए क्या वजुहत थी इसकी पहली वजह तो ये थी कि हेमिल्टन जो थे उन्होंने एडम्स को सपोर्ट करने से रिफ्यूज कर दिया था जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता उनके पुराने फड्डे चल रहे थे दूसरी वजह यह थी कि एडम्स जो थे वो प्रो फ्रेंच थे उनका जो सपोर्ट था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ था बहुत ज्यादा जबकि फेडलिस्ट पार्टी के जो बहुत सारे लोग थे वो प्रो ब्रिटिश थे लेकिन एडम्स ऐसे थे जो प्रो फ्रेंच थे और आप लोगों को पता है फेडलिस्ट पार्टी की एक और भी पॉलिसी थी कि भाई इंटरनेशनल अफेयर्स में न्यूट्रलिटी इख्तियार करनी है लेकिन एडम्स ने न्यूट्रलिटी भी इख्तियार नहीं की और फ्रांस के साथ उन्होंने ताल्लुक बनाने शुरू कर दिए उसके अलावा सेडिशन एक्ट एक बहुत बड़ी वजह थी कि ये लोग हार गए दोबारा क्योंकि लाजमी सी बात है बहुत सारे लोगों ने फिर इस बात को नहीं माना कि भाई आप सेडिशन एक्ट्स लगाएं और अमेरिकन सिटीजनशिप की जो मुद्दत है उसको पांच साल से बढ़ाकर चौदह साल कर दिया उसके अलावा एलियन एक्ट्स लगाए सेडिशन एक्ट्स लगाए तो लाजमी सी बात है आम आवाम ने फिर इसको क्रिटिसाइज किया बहुत ज्यादा और फिर इनको वोट नहीं दिया अगली मरतबा दूसरी वजह यह थी कि जो रिपब्लिकन पार्टी थी उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत मशहूर हो रही थी और जगह जगह उनके जो है ना बैनर्स थे और पंफलेट्स थे वो बांटे जा रहे थे और उनकी बहुत ज्यादा मशहूरी और थी और उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो सब देख रहे थे कि कॉमन मैन आइडियोलॉजी है इनकी लिहाजा जो रिपब्लिकन पार्टी थी वो बहुत ज्यादा मशहूर होने लग गई थी और अब वक्त आ गया था कि फेडरलिस्ट का जो राज था अमेरिका से वो खत्म किया जाए और रिपब्लिकन पार्टी अब आ चुकी थी मैदान में उसके अलावा एक और वजह ये भी थी कि एडम्स ने जो जुडिशल एक्ट लगाए थे जो मिड नाइट अपॉइंटमेंट की थी उन्होंने उसको लेकर काफी फड्डा चला कांग्रेस के अंदर और फिर जेफरसन ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम कमीशन नहीं देंगे जिन लोगों की नई नई अपॉइंटमेंट हुई है उनको हम कमीशन नहीं देंगे क्योंकि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया ये पूरा एक केस है मारबरी वर्सेज मेडिसिन केस इसको हम फिर बाद में ताला डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना छोटा केस है नहीं इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी चाहिए लिहाजा अगली जो वीडियो होगी वो मार्बरी वर्सेस मेडिसिन केस के ऊपर ही होगी इंशाल्लाह ताला तो अब क्या होता है कि रिपब्लिकन रूल शुरू होता है सेलिब्रेशन होती है रिबन कटिंग सेरेमनी होती है और इंजॉयमेंट की जाती है लेकिन इन सब बातों से ज्यादा जरूरी आप लोगों को पता है सी के अंदर एनालिसिस होता है तो अब हम एनालिसिस करेंगे हम पॉइंट निकालेंगे जेफरसन की जो पॉलिसी थी उनके हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बनाने की कोशिश करें क्योंकि एग्जाम में अक्सर जेफरसन की आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा इसीलिए हमने काफी सारे पॉइंट्स बना लिए हैं ताकि इजीली हम इनको एक स्ट्रक्चर में लेकर चलें और पेपर सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी हो ये याद रखिये दोस्तों मेरे जो लेक्चर है वो स्पेसिफिकली मैंने सी एस के लिए डिजाइन किए हैं क्योंकि आप लोग देखते हैं मैंने अपने लेक्चर में पॉइंट वाइज चीजों को डिस्कस किया है जबकि ऐसे किसी भी किताब में या किसी भी और वीडियो लेक्चर में यूट्यूब वगैरह पर नहीं मिलते इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि पहले से एक एनालिसिस करके आप लोगों को मैं दे दूं और जो जो भी पॉइंट्स मैं निकाल सकता हूं उन तमाम चीजों में से वो निकाल कर मैं आप लोगों के सामने आसान अल्फाज में रख दूं ताकि उसको समझने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो उसको आप लोग अपने अल्फाज में फिर लिख सकें तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि जो जो कुछ बातें मैं बताता हूं जुबानी क्योंकि मैंने स्लाइड्स में तो पूरी बातें नहीं लिखी हुई होती लेकिन कुछ बातें मैं जुबानी बताता हूं तो उनको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है उनको आप लोगों ने लिख लेना है तो अब हम देखते हैं आइडियोलॉजी देखते हैं और पॉलिसीज देखते हैं जेफरसन की तो सबसे पहली बात ये कि जो इनकी आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि इन्होंने स्मॉल कैबिनेट बनाई थी ये ज्यादा लोगों को पसंद नहीं करते थे कि भाई ज्यादा लोग हों और जो है ना एक किस्म की डोमिनेशन हो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर वो ये नहीं चाहते थे वो पहले से ही एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ थे पहले से ही डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे वो और जो तानाशाही रूल है उसके खिलाफ थे ये लोग पहले से ही तो इसी वजह से जेफरसन मैंने आप लोगों को बताया ना वो ब्रिटिश के बिल्कुल खिलाफ थे इसीलिए वो ब्रिटिश के जो नजरियात थे जितने भी उनके भी वो खिलाफ थे साथ ही साथ इन्होंने जो टैक्सेज इम्पोज किए वो काफी लो टैक्सेज इम्पोज किए क्योंकि इनका मानना यह था कि गरीबों के लिए ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है वो टैक्सेस बिल्कुल पे नहीं कर सकते आप लोगों को पता है जो वॉशिंग टन के टाइम में हेमिल्टन ने फाइव इयर्स प्लान दिया था जिसमें उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करने की बात की थी और फेडरल रेवेन्यू को इंक्रीज करने की बात की थी तो जेफरसन ने इस प्लान को बिल्कुल अपोज किया और बिल्कुल लो टैक्सेस इंपोज किए लोगों के ऊपर क्योंकि उनका मानना यह था कि गरीब लोग काफी हैं यहाँ पर और ऑब्वियसली वो खुद साउथर्न टेरिटरी से बिलोंग करते थे और वहां पर आप लोगों को पता है कि फार्मर्स थे और वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ करती थी तो फार्मर्स काफी पुअर थे इसीलिए जेफर
था अगली बात इनकी यह है कि ये सिविल राइट्स के मानने वाले थे ये मानते थे कि भी तमाम लोगों को जो राइट्स हैं सिविल राइट्स वो उनको दिए जाएं और इन्होंने इसके लिए कई मिसालें भी कायम की थी क्योंकि बिल ऑफ राइट्स को जो मंजूर करवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था और ये यही चाहते थे कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके इक्वल राइट हों और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये आइडियलिस्टिक नेचर के थे क्योंकि ये लिबर्टी को मानते थे और ये अपनी खुशी को कुर्बान करके लोगों को खुशी देना चाहते थे इसीलिए जेफरसन अमेरिका की तारीख में बहुत ज्यादा मशहूर हुए हैं बहुत ज्यादा मशहूर प्रेसिडेंट गुजरे हैं इसीलिए इनके ऊपर अक्सर सवाल आ जाता है इन्होंने हर गरीब बंदे को बहुत सपोर्ट किया बहुत ज्यादा उनकी उन्होंने हेल्प की बहुत सारे फार्मर्स को इन्होंने सब्सिडीज दी और बहुत सारे फार्मर्स के जो टैक्सेस थे वो खत्म किए इन्होंने बहुत सारे इन एलियनेबल राइट दिए उनको और गरीबों का इन्होंने काफी साथ दिया उसके अलावा हम देखते हैं कि ये एग्रेरियन स्ट्रेंथ के मानने वाले थे इनका मानना ये था कि इंडस्ट्री से ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया जाए और ये मानते थे कि भाई जो इंडस्ट्री है उसने एग्रीकल्चर को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है इसीलिए इंडस्ट्री का जो जोर है वो तोड़ना चाहिए और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं जितने भी प्रोड्यूस हैं एग्रीकल्चर के उनको ज्यादा प्रमोट किया जाए उसके अलावा ये डेमोक्रेसी के मानने वाले थे ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे क्योंकि आप लोगों को पता है ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे और इनकी इस स्ट्रिक्ट नेचर का एक वाक्य भी आएगा आगे बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य है वो भी मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा लेकिन आप लोगों को फिलहाल मैं ये बता दूं कि वो स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले थे इसीलिए वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे और वो यही मानते थे कि हर बंदे को सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है वो दिया जाए यानी कि हर बंदे को जो वो करना चाहता है जहां वो रहना चाहता है उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाए वो बिल्कुल आजाद है साथ ही साथ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी की बात इन्होंने की उसके अलावा इन्होंने एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया वर्जीनिया में इनका काफी काम चल रहा था एजुकेशन के ऊपर और बाद में जाकर वहां पर इन्होंने यूनिवर्सिटी भी बना दी वर्जीनिया की क्योंकि आप लोगों को पता है डेमोक्रेसी और इलिटरेसी कभी भी एक साथ नहीं चल सकते इसीलिए मैंने डेमोक्रेसी की हेडिंग में एजुकेशन का भी एक पॉइंट डाल दिया है ताकि आप लोगों को ये बात का एहसास होता रहे बार बार के जमहूरियत तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक मुल्क के अंदर एजुकेशन नहीं आएगी क्योंकि जब लोगों के अंदर एजुकेशन आएगी जब ही उन्हें पता चलेगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है और किस तरह से डेमोक्रेसी एक एक बंदे को इंक्लूड करती है और एजुकेशन आएगी तभी लोगों को रियलाइज होगा कि आज जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ये असल में हमारी रिप्रेजेंटेटिव है हमने इन्हें इलेक्ट किया है उसके अलावा इन्होंने एक न्यूज भी इनिशिएट किया जिसका नाम था प्रेस्टन रिपब्लिकन न्यूज और ये काफी मशहूर हुआ ये न्यूज अब हम देखते हैं बैंक के साथ इन्होंने क्या किया आप लोगों को मैंने बताया कि इन्होंने हेमिल्टन का जो आइडिया था सेंट्रल बैंक बनाने का उसको इन्होंने काफी ज्यादा अपोज किया क्योंकि इनका ये मानना था कि जो कॉमन इंडिविजुअल हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी जो जरूरियात हैं सेंट्रल बैंक उन जरूरियात को इग्नोर कर रहा है और सेंट्रल बैंक सिर्फ इलीट्स को सर्व कर रहा है लेकिन अजीब बात यह है कि सेंट्रल बैंक को फिर भी इन्होंने आखिरी दम तक भी एबॉलिश नहीं किया दूसरी बात यह कि जितने भी रेवोल्यूशनरी डेप्ट थे जितने भी अमेरिकन रेवोल्यूशन में जो कर्जे आए थे नेशन के ऊपर उनको पे करने के ये बिल्कुल खिलाफ थे और ये नहीं चाहते थे कि वो कर्जे फेडरल गवर्नमेंट को पे किए जाएं स्लेवरी की बात करते हैं तो इतनी अच्छी नेचर होने के बावजूद आइडियलिस्टिक नेचर होने के बावजूद स्लेवरी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थे उल्टा ये स्लेवरी के ऊपर डिपेंडेंट थे और ये काफी अमीर स्लेव ओनर थे इनके पास काफी सारे स्लेव थे और इन्होंने उन स्लेव से बहुत ज्यादा प्लांटेशन करवाई मॉन्टीसेलो के मकाम पर और उसके अंदर बहुत ज्यादा चाइल्ड स्लेवरी भी थे यानी कि बच्चों को भी काम पे लगाया हुआ था और ये जो मोन्टीसेलो प्लांटेशन है ये रिवाना रिवर के साथ है यानी कि इन्होंने एक लोकेशन को चूज किया और फिर वहां पर इन्होंने अपना एक घर बनाया और फिर उसको इन्होंने सजाया और काफी सारे स्लेव इन्होंने यहाँ पे लाकर काम पे लगाए और उन्होंने वहां पे प्लांटेशन की घास फूस उगाई मुख्तलि के फूल उगाए और उस जगह को मजीद खूबसूरत बनाया इमिग्रेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था कि जो नेचुरलाइजेशन एक्ट लगाया था जॉन एडम्स ने जेफरसन ने उस एक्ट को रिस्टोर कर दिया जिसके तहत अब चौदह साल के बजाय पांच साल भी अमरीका में गुजारने के बाद आप सिटीजनशिप को क्लेम कर सकते हो अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये आइडियलिस्टिक नेचर के थे तो आइडियलिज्म का एक और पहलू ये भी है कि इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की नहीं होती है या बहुत थोड़ी होती है इकोनॉमिक लिबरलिज्म का ये जो आइडिया है इसको हम आईआर के जब हम लेक्चर बनाएंगे उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में फिलहाल इकोनॉमिक लिबरलिज्म का यही मतलब आप लोग समझ लीजिए कि इकोनॉमी के अंदर जो मुल्क की जितनी भी इंडस्ट्री है मार्केट्स हैं उसके अंदर गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम होगी 
या ना होने के बराबर होगी उसके अलावा रिलीजियस टॉलरेंस इनके अंदर बहुत ज्यादा थी क्योंकि इन्होंने माइनॉरिटीज के भी राइट्स देने की बात की थी इम्पोर्टेंस टू कॉमन मैन अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसके ऊपर आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं कि इन्होंने फार्मर्स को सपोर्ट किया गरीब लोगों के लिए इन्होंने काम किया टैक्सेस हटाए इन्होंने एलियन एंड सेडिशन एक्स को रिस्टोर कर दिया इन्होंने तो ये कॉमन मैन के लिए उन्होंने काफी सर्व किया उसके अलावा इनकी पॉलिसी का एक और अहम पहलू है जो की है मारबरी वर्सेज मेडिसिन केस लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके लिए हम इन नेक्स्ट वीडियो हम इसी के ऊपर बनाएंगे और इस केस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पूरे केस के ऊपर अलग से एक सवाल आ जाता है अक्सर एग्जाम में उसके अलावा इन्होंने लूसियाना परचेस किया था इनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ये तो हम इनकी फॉरेन पॉलिसी की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम लूसियाना परचेस की भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि लूसियाना परचेस के ऊपर भी एक अलग से सवाल अक्सर आ जाता है अब हम बात कर लेते हैं कि जेफरसन की जो आइडियोलॉजी थी उसकी कॉन्ट्रोडिक्शन क्या क्या थी यानी कि हम क्रिटिकल एनालिसिस अब करने लगे हैं इनकी आइडियोलॉजी का हम उसके अंदर कीड़े निकालने लगे हैं अब तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्लेवरी के मानने वाले थे ये और इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो थी ऑल मैन क्रिएटेड यानी कि हर आदमी बराबर है हर इंसान बराबर है इस आइडियोलॉजी के खिलाफ थी ये बात इनकी स्लेवरी की क्योंकि स्लेवरी इन्होंने बहुत ज्यादा की आपको पता है कि इन्होंने माउंटी सेलो प्लांटेशन में भी बहुत ज्यादा स्लेवरी को यूज किया चाइल्ड स्लेवरी को भी इन्होंने यूज किया इवन दो ये डिपेंडेंट ही स्लेवरी के ऊपर थे स्लेवरी नहीं होती तो फिर इनका रोजगार नहीं चलता उसके अलावा इन्होंने जो औरतें थी और नेटिव अमेरिकन थे उनके जो पॉलिटिकल राइट्स थे यानी कि वोट डालने के राइट्स थे वो उनको नहीं दिए अब ये भी इक्वालिटी के खिलाफ है ये बात भी क्योंकि उन्होंने औरतों को भी निकाल दिया और नेटिव अमेरिकन को भी निकाल दिया किससे पॉलिटिकल फ्रीडम से और किसी को भी ख्वाब कोई औरत हो या कोई नेटिव अमेरिकन हो सियासत में उसका कोई भी काम नहीं होगा तो ये तो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ हो गई बात उसके अलावा कई जगहों पर इन्होंने माइनॉरिटी राइट्स को भी अपोज किया जैसे कि ब्लैक पीपल के राइट्स थे लिबर्टी के वो उनको नहीं दिए स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहिए था उनको नहीं किया गया क्योंकि ब्लैक पीपल जो थे वो माइनॉरिटी थे उसके अलावा जो नेटिव अमेरिकन थे वो भी माइनॉरिटीज थे उनको भी उनके राइट्स नहीं दिए गए आप देख सकते हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए औरतों को राइट्स नहीं दिए गए तो काफी सारे राइट इन्होंने नहीं भी दिए लोगों को और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इन्होंने सेंट्रल बैंक को अबॉलिश नहीं किया जबकि उसके अपोज थे काफी ये उसके खिलाफ काफी थे ये लेकिन उन्होंने उसको अबॉलिश नहीं किया जबकि जब अपनी ये मूवमेंट चला रहे थे इलेक्शन की कैंपेन जो चला रहे थे उसके अंदर इनके नारे यही थे कि हम सेंट्रल बैंक को अबॉलिश कर देंगे सेंट्रल बैंक को अबॉलिश कर देंगे और हम गरीब आदमी की जरूरत को पूरा करेंगे लेकिन उन्होंने सेंट्रल बैंक को अबॉलिश नहीं किया आखिरी दम तक भी उसके अलावा ये ना ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे ना फ्रांस को सपोर्ट करते थे ये न्यूट्रल रहना चाहते थे फॉरन अफेयर के अंदर उसके अलावा जुडिशियल इम्पीचमेंट भी इन्होंने करवाई जो जज इलेक्ट कर चुके थे जॉन एडम्स जो कि हम मार्बरी वर्सेस मेडिसिन केस में हम डिस्कस करेंगे तो इनको इसके ऊपर काफी क्रिटिसाइज भी किया गया इस एक्ट के ऊपर कि भाई आपने क्यों उसको जो है ना कमीशन पास नहीं की उन जजेस को और क्यों उनको इम्पीच कर दिया अब हम कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं जेफरसन की आइडियोलॉजी की तो जेफरसन जो थे वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा मानते थे वो ये चाहते थे कि हर घर में टेक्नोलॉजी आए इलेक्ट्रिसिटी आए हर घर में यहाँ तक के जो उन्होंने मॉन्टीसेलो प्लांटेशन में जो उन्होंने अपना एक घर बनाया था ना उसके अंदर उन्होंने एक लेबोरेटरी बनाई थी जिसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे तो टेक्नोलॉजी के अंदर इनका काफी सारा इंटरेस्ट हुआ करता था और ये यही चाहते थे कि हर घर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए लेकिन इनको ये पता नहीं था कि पॉवर्टी इतनी ज्यादा है गुर्बत इतनी ज्यादा है कि जो औरतें और बच्चे हैं वो इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा था वुमेन लेबर बहुत ज्यादा था और ये बात करते थे टेक्नोलॉजी की अब भाई पहले गुर्बत तो खत्म हो उसके बाद टेक्नोलॉजी आएगी ना अब गुर्बत ही खत्म नहीं हुई तो एक आम आदमी बिजली का बिल कैसे भरेगा गैस का बिल कैसे भरेगा और वो मुख्तलि किस्म की फैसिलिटीज कैसे अफोर्ड कर सकेगा तो ये जो सिचुएशन थी इसको ये ग्रास्प नहीं कर पाए थे इसीलिए ये टेक्नोलॉजी की बात किया करते थे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को फ्लश करने की बात किया करते थे उसके अलावा आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया कि इनकॉर्पोरेशन थी इनकी एग्रेरियन इकोनॉमी में यानी कि एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इन्होंने सपोर्ट किया फार्मर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया लेकिन साथ ही साथ इन्होंने स्लेव को इग्नोर कर दिया जो कि इनकी आइडियोलॉजी के एन खिलाफ थी जो के बाद और ये इनकी आइडियोलॉजी की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि स्लेव्स को इन्होंने इग्नोर कर दिया यानी कि हर चीज बड़ी अच्छी जा रही थी नजरिया भी अच्छा था आइडियलिस्टिक नजरिया था और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे एरिस्टोक्रेसी को अपोज करते थे लेकिन उसके बावजूद स्लेवरी को इन्होंने अपोज नहीं किया उल्टा स्लेवरी को इन्होंने बहुत ज्यादा यूटिलाईज किया
उन्होंने वहां पर लगाया स्लेव को और उनको कोई पैसे वैसे नहीं मिलते थे आपको क्या लगता है कि उनको पैसे दिए जाते थे हाँ अगर दिए भी जाते थे तो एज अ गिफ्ट कोई उनके वेजेस नहीं हुआ करते थे कोई उनको सैलरी नहीं दी जाती थी वहां पर लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने मोन्टीसेलो प्लांटेशन को सजाया है और कितना अच्छा यहाँ पे इन्होंने घर बनाया है और अगर आप लोग ये गूगल मैप के व्यू से अगर आप लोग देखें इसको तो आप लोगों को नजर आएगा कि कितनी खूबसूरती से इस पूरे एरिया को इन्होंने सजा के रखा हुआ है तो हम हमारी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्बरी वर्सेस मेडिसिन केस के बारे में और ये एक छोटी सी वीडियो होगी जिसके अंदर हम पूरा केस इन डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम फिर लुजियाना परचेस को हम डिस्कस करेंगे जो इनकी फॉरन पॉलिसी का एक अहम पहलू है तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा अगर वाकई में ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर कर अपने दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एनेबल कर लें मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह ने के बान